to my channel, it's your madam! At ayan, nagbabalik na naman tayo sa isang episode ng Madam's Kitchen kung saan matututo kayong magluto at magkakajowa kayo. Lagi kong sinasabi yan, sana naman may nagkajowa na sa pananood nito ang Madam's Kitchen, di ba? Before we get started, please don't forget to subscribe to my channel at pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga upload. At syempre pa, huwag nyo na rin kalimutang ilike ang ating page sa Facebook, Madam Ellie, and follow me on Twitter and Instagram at the Madam Ellie. So ayan, mag- Simula na tayo at ang lulutuin natin today ay very special dahil ito din ay isa sa mga family recipes namin sa bahay at gusto kong i-share ito sa inyo dahil alam kong magugustuhan nyo ito. Ito ang tinatawag natin hipon sa gata. So let's start by introducing our ingredients. So ang kailangan lang natin dito, sobrang simple lang, hindi ganun kadami. Kailangan lang natin ng bawang or garlic. Siyempre kailangan natin ng oil. Kailangan din natin ng sugar. Sugar. Kailangan din natin siyempre ng shrimp. Ayan. Isang kilong hipon. Also, we need salt. Ayan. And pepper. At siyempre yung ating gata. So, ito gagamit tayo ng tatlong gata para sa ating lulutuin today. So, this is one kilo. Ito yung mga kailangan natin. Kaya, so ayan. Mag-start na tayo magluto. So, nagpainit na tayo ng ating oil. Marami nagtatanong sa akin kung anong brand ng kawali ko dahil gusto gusto na yung itsura. I bought this from Tefal. Tefal ito, no? Baby. Binili ko ito sa Tefal and matagal na siya. And I'm really happy about this kasi matibay siya. Until now, hindi pa rin natatanggal yung kanyang coating. Diba usually pag bumibili ka ng kawali na non-stick pan na may coating, nagbabakbak siya. But this one, hindi. So I'm not sure kung anong ginamit nilang material because I can't remember anymore. But I really love this. So ayan. So start na tayo. First off is kailangan natin ikisa yung garlic. Nagpainit na ako ng mantika here. So sa 1 kilo ng shrimp, gagamit tayo ng isang buong garlic. So, lagay na natin. So, igisa lang natin ito quickly. Ayan, okay na yan. Ayaw natin na maging super brown siya. We want it to be half cooked lang. Then, we pour in now our gata. So, importante ito. Ilagay na natin yung ating gata. So yung gata na to, this is pure kakang gata and ito ay unang piga lang. So ang gagawin natin is ipapaboy lang natin to and aantayin natin lumapot siya before we add in our shrimp. Pero syempre at this point in time, ititimpla na din natin siya. So lalagyan na natin siya ng pepper. Ayan, kumukulo na. Mabilis kumulo yung gata. Kaya work only in low temperature. Si adjust nyo yung apoy nyo. If you're using an induction cooker, ilagay nyo lang sa 60 to 100 degrees yung temperature. Kasi mabilis siya kumulo. And mabilis din siya masuno. And then let's add our salt. So huwag nyo muna pagkadamihan kasi later you can adjust it pa kung kulang. Don't forget to mix it kasi baka masunog siya. So, i-mix nyo lang ng i-mix and then we'll add our sugar. So, I'm using 2 tablespoons of sugar. And then, i-mix lang natin ng i-mix. Sobrang bilis lang lutuin ang shrimp recipe na to. And sobrang sarap niya pag naluto na. That's why kailangan talaga tama yung pag luto natin. Even the process. Kailangan natin sundin. Mahirap kasi magluto ng may gata because sometimes nasusunog siya lalo na pag hindi natin binabantayan. So, kailangan talaga natin bantayan. And even our shrimps, sobrang mabilis lang yan maluto. Ang gusto nating ma-achieve dito sa gata natin is yung makuha natin, ma-extract natin yung oil sa gata. So, we can only do that by slow cooking our gata. So, don't stop mixing it. Mix lang ng mix. So, ayan, medyo lumalapot na siya. Pag medyo lumapot na siya or nag-thicken na yung gata natin, kailangan na natin ilagay yung ating hipon. So, ilagay na natin yung ating shrimp. So, dahan lang, put all your shrimps there. And then, mix it well. Mix it together with your gata. Ayan, ang bilis. So, nag-change na agad ng color. So, 
So at this point in time, mahayaan lang natin ulit siya kumulo para maluto yung shrimp natin. Every 3 minutes, isi-steer natin para lang uh, ma-even cook yung shrimps natin until na mawala na yung sabaw ng gata. Yung mag-ano na siya, yung mag-clump-clump yung mag-uubo. So ayan, after 3 minutes, busy tayo na ulit natin siya. Ayan. And then ihalo natin ulit. Bango, oh my God. Ang bango-bango. So as you can see here, nag-change na talaga ng color yung ating hipon. So let's cover this again. Ganun lang siya hanggang sa talagang mag-evaporate na lahat ng water. At yung matira na lang is yung oil ng gata at yung kanyang mga nag-clump-clump na ano, parts. Or kung tawagin natin ay yung latik, yung kanyang pinaka-fats. Ayan. So, so let's wait for it. Balikan natin ito mamaya again. A few moments later. So ayan na, ready na yung ating shrimp. Nag-reduce na yung ating gata na wala na yung water. And natira na lang yung oil at yung kanyang namuong fat. This is already perfect. Aww. So tara na at ikman na natin yung ating hipon sa gata. So ayan, tapos na natin iluto yung ating hipon sa gata. And we're now ready to taste it. <laughs> Kaya ito na siya. Oh, taray, di ba? May pa-parsley yan. <laughs> For garnishing. So, tikman na natin ito. And let's find out kung tama yung ginawa natin. So, I'll get one. Wow, napaka-ano. Napaka-juicy ng hipon. Ang ganda kasi hindi natin siya na-overcook. So, hindi siya nagsistick sa balat niya yung laman. Ayan, o. Oh, easily siya natatanggal. Kasi pag na-overcook mo yan, Nagdidikit siya sa balat, so hindi na siya ganun kasarap. There you go. So, balat na natin all throughout. So, ayan. Tikman na natin. But, kuha tayo ng sauce. Lagyan natin siya ng sauce. I'm so excited to try this. <laughs> so, let's try it. Mmm. Perfect. More, more ng sauce. Mm. Ang sarap niya kasi na-render natin na maayos yung gata. Yung kanyang oil, yung kanyang fat, lumabas talaga, nag-separate. And it just complemented the sweetness of the shrimp. We used fresh shrimps. So sobrang sarap niya. Yung salt natin, sakto lang din yung pepper and yung sugar. It balanced off the taste of our dish. It balanced off everything. Kaya sobrang naging perfect yung kanyang lasa, even the texture, and even the gata. The gata is panalo. It's perfect. Ang sarap. So guys, if you wanna try this at home, if you also wanna cook or heap on sa gata, please do tweet me or post a picture online ng inyong final product para ma-share natin. Sobrang sarap nito. But of course, ako lang yung chumichika nun. Tawagin talaga natin yung may hilig sa seafood, ang aking baby boy, na sobrang paborito talaga ang mga seafood. Kaya, papatigim natin sa kanya to. Tignan natin. Kung na-artyan kayo sa akin, ayaw kasi nagahawak talaga ng shrimp and nung gata and anything that is oily. Kaya pasensya na. Tawagin natin talaga yung kumakain nito sa tamang paraan at sa mas masarap na paraan ang aking baby boy. Tara baby, tikman mo na ang luto ko. Kasi pinapagalitan niya ako kanina na pag ano daw, sipsipin ko daw. Eh hindi niya ako ganun kumain ng shrimp. Pag sinisipsip. Sinipsip niya nga. <laughs> Ano sa? Sarap pa Ulo pa lang. Ulo pa lang yun. So ito lang yung hipo na pati ang ulo masarap. <laughs> Ala, ba't ganun? Sinubsip mo lahat. Ganun yung tamang pagkain. Hindi ko chat din daw. <laughs> Ayan mo na ako baby. Alam mo naman mga ka-artyan ko sa buhay. Ay, tamis ng shrimp no? Sarap. Ano? Verdict. Sarap? Oh, maghanap ka pang iba. Hindi. <laughs> So ayan, maraming maraming salamat sa pagsama ulit sa akin sa isa na namang episode ng Madam's Kitchen. I hope natuto kayo at nag-enjoy sa video na to. Kaya, 
Gawin nyo na, magluto na kayo. Magkita-kita ulit tayo dito sa Madam's Kitchen next Thursday. At bukas pa na naman sa isang vlog. See you guys, maraming maraming salamat. Ito pa rin ang inyo naging isang pambansang madam na punong-puno ng ka-arte. Siyempre <laughs> kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like and share this. Maraming maraming salamat ulit. Ito pa rin ang inyo naging isang pambansang madam na umaamin ng punong-puno ng ka-artehan. <laughs>